ജയിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനി മത്സരം മലവെള്ളം പോലെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഉണ്ട് പക്ഷെ മലവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോരുത് ചലഞ്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് വേണ്ടി അരിശുമൂട്ടിൽ അപ്പൂക്കുട്ടൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ചെസ് മത്സരത്തിന് ഇനി ഞാൻ എടുത്തോളാം വേണ്ട ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം കബഡി കളിക്ക് ഇതുപോലെ വളവളാന്നുള്ള ശരീരം മതി ചെസ്സിന് ബുദ്ധി വേണം ചെസ് ബോർഡ് നിന്റെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ താ നീ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ എന്താ ോ അവനില്ലേ അപ്പുകുറ്റം കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണല്ലേ ദമേന്തി ക്ലബ്ബുകാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണെങ്കിലും ഏട്ടനും അറ്റത്തിയും കുടുംബ മത്സരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവരുമായിട്ട് ഇനി ഒരു വരസലിന് അച്ഛനെ ഇഷ്ടമല്ല നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മളുമായിട്ട് അത്ര രസത്തിലല്ലെങ്കിലും അപ്പുകുട്ടൻ നിന്റെ ചേട്ടന അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും തോറ്റു കൊടുത്താൽ നിനക്ക് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല മത്സരമാകുമ്പോ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വല്യമ്മയുടെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുത്താലേ അതിന്റെ ക്ഷീണം എന്റെ ക്ലബിനാ പിന്നെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ശരി എന്തെങ്കിലും പോരാ സ്വപ്പ കനമായിട്ട് എന്നെ വേണം എന്നാ അമ്മിക്കലത്ത് ഒഴുകിക്കോ അത് മതിയാവും തോന്നുന്നില്ല പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമല്ല അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടി തോക്കുന്ന ജയിച്ചേന് തുല്യമാണ് അമ്മേ അരശിമുട്ട് കുടുംബ തൈപ്പറമ്പുകാരോടാണ് തോറ്റത് ഞാൻ വിക്ടറിക്കാരോട് മത്സരിച്ചാ ധീരമായിട്ട് തോറ്റത് അല്ലാതെ തൈപ്പറമ്പുകാരോടല്ല വിക്ടറിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അശോകൻ എവിടുത്തെയാണെന്നാ എന്റെ വിചാരം എന്റെ ഭഗവാനെ എന്റെ അനിയത്തി സുമതിയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും സുമതി കുഞ്ഞമ്മ ഗോഷ്ടി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നേ നീ പോരാടുന്നത് ചെസ് മത്സരത്തി ഞാൻ അവനെ തറ പറ്റി തലപ്പന്തുകളിലും ചീട്ടുകളിലും തോറ്റപ്പോഴും നീ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുത്തം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയോ കൂടെയുള്ള കോന്തന്മാരും കൂടെ വിചാരിക്കണ്ടേ ചെസ്സിനാവുമ്പോ എന്റെ മണ്ട മാത്രം മതിയല്ലോ എടാ മരമണ്ട അതിലും നീ തോറ്റേച്ച് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ പച്ച വെള്ളം തരത്തില്ല പച്ച വെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടും അമ്മ വിശന്നിട്ട് കൂടെ തിത്തൈ പാടും അമ്മ വല്ലതും തിന്നെ അടുത്ത് വെക്കും നാളെ പോയി കുളിച്ചേച്ച് വരാൻ അമ്മയുടെ പിണ്ണതയിലെവിടായിരിക്കുന്നേ അമ്മയുടെ ഈ തിന്നാനുള്ള വാശി ജയിക്കാനും കാണിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ചെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക് മോനായി പോയില്ലേ എന്തോന്നാ മോനായി പോയില്ലേ മോനാ മുകുന്ദൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരുന്നു ഗൾഫിലെ കാര്യം ശരിയാവുന്ന അച്ഛനോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടു പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏ കാള പോലെ വളർന്നില്ലേ ക്ലബ് വരി അടക്കം നിർത്തിട്ട് വല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഗൾഫിൽ പോണാച്ച ഇവിടെങ്ങാനും ചെയ്താ പോരെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ജോലി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ നിനക്ക് ഇല്ല കളരി പരിശീലനവും ക്ലബ് പോലീസും ഒക്കെ നടന്നാലേ ആരും ജോലി കൊണ്ട് കൈത്തരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് അനുസരിച്ചാ മതി പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാസ്പോർട്ടിൽ വിസ ശരിയാവും ആ വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ ആർക്കു വേണ്ടി കളിക്കുന്നേ അശോകന് വേണ്ടി അവൻ ചെസ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലടാ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്നാ തൈപ്പറമ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആനയെ ഇവിടെ വെച്ചു ചെക്ക് എന്ന അരശിമൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുതിരയെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിച്ചു അച്ഛൻ ചരിഞ്ഞു ആന ചരിഞ്ഞു അശോകനെ ഇടവും വലവും അനങ്ങാൻ വയ്യാത്ത രീതി തളച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം സ്വന്തം അനീത്തിയുടെ മുമ്പിൽ അമ്മ തോൽക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഞാൻ ഇത്ര ഉറക്കുളച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലേ മോനെ മോൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കുടിച്ചേ ക്ഷീണം മാറട്ടാ എനിക്കില്ലേ വസു അശോകൻ കുടിക്കണ്ട അശോകന് ക്ഷീണമാകാം അവശതയോടെ കളിച്ചാ മതി
കളങ്ങിയില്ല നല്ലോണം കലയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ തരട്ടെ മോനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട രണ്ടില് നിറഞ്ഞിട്ട് മതി ഓഹോ കളി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കാണല്ലേ നിനക്കിനി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച നേർന്നേക്ക് ചിലപ്പോ ഫലിച്ചേക്കും തോൽക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വളരെ നല്ലതാണ് എന്റെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അണയാൻ പോകുന്ന തീ ആളിക്കത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നോക്കിച്ച് പോ വേണ്ടെന്നേ അപ്പോഴത്തെ എത്ര ശതമാനം തോറ്റിരിക്കാന്നൊന്നും അറിയാലോ ശരി വാ നിന്നെ ഒരു മത്സരത്തിനെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തിട്ടേ ഞാൻ പി എസ് അതിനെ നിനക്ക് ഏജ് ഓവറായിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായല്ലോ അടിയാണോ ാവ് നക്ഷത്രമാണ് നക്ഷത്രം പച്ചങ്കിലി ഉങ്ക പിള്ളയെ ചൊല്ലി അമ്മാവുക്ക് രൊമ്പ കവലയായിരിക്കുന്നു അത് ഉങ്ക മുഖം ചൊല്ലുത് ആനാ ഇപ്പോ ഉങ്ക പിള്ളയോട് നേരം റമ്പ മോശമാനത് എന്റെ സീട്ടൈ ചൊല്ലുതമ്മ ആ പങ്കുണി ചിത്തിര വൈകാശി ആണി ആടി ആവണിയിരുന്നു ഏറ്റമാ ഇന്ത ഐന്തു മാസക്കാലം റമ്പ മോശമാനത് ഉണ്മയെ ചൊന്നാ ഉങ്ക മനസ്സ് കഷ്ടപ്പെടക്കൂടാതമ്മ ചൊല്ലട്ടുമാ ഒരു കൊലയുകാരനാക മാറുക ഒരു സന്ദർഭം ഇന്ത സീറ്റിൽ തെരികണ്ടത് പക്ഷിശാസ്ത്രം ഉണ്മയാണത് കിളി പോയി ചൊല്ലാതമ്മ ആരെയാ കൊല്ലുന്നത് ഐന്തു മാസത്തിനപ്പുറം ഉങ്ക പിള്ള ഇന്ത ഊരുക്കെ പെരിയവനായിടുവാൻ ആളുകൾ തറയിലേ വെച്ച മാട്ടാ എല്ലാരും തേടിട്ടേ വരുവ എന്നിട്ട് തൂക്കിട്ടേ നടപ്പാ ആ പ്രധാനമന്ത്രി ആവോ പയ്യാലമാറാൻ ഇരുക്കുതമ്മ മുതല് അമ്മാവുക്ക് മനസ്സുകത്ത ദക്ഷിണ ഏതാവത് പയ്യങ്കോ ഞാനേ അപ്പൊ കുട്ടനെ തട്ടുവന്ന് അയാൾ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാളും ഒരിടത്ത് നിന്ന് കൊലപാതകം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് അശോകേട്ടനെ നാട് കടത്താനുള്ള പരിപാടിയാ അതിന് അവനെ നാട് കടത്തിയാ പോരെ ശരിയാ അശോകേട്ടൻ പോയാ പിന്നെ മത്സരത്തിന്റെ രസവും പോയത് തന്നെ നീ പേടിക്കാതിരടാ വിക്രു ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല സൂര്യഗ്രഹം ബന്ധാഗാടി ബലി ദിനസക്കൈ തിയോ മന്ദാഗാടി ഇതാണ് മമ്മൂട്ടി വടക്കൻ വീരാതെ കാണിക്കൻ തെക്കൻ കാണിക്ക ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഈ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ വിശ വരുന്ന നേരം നിർത്താൻ പറ്റില്ല പൂജാരി അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരടുപ്പവും കാണിക്കായിരുന്നിട്ട് ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ 
കുട്ടിയിട്ട് സഹായം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറവാട്ടി കേട്ടായിരുന്നത് നമ്മളാരും അല്ലല്ലോ അച്ഛനല്ലേ നമ്മളോടൊന്നും അവൻ ഒരു പരിഭവമില്ല അശോകനെ കുറച്ചു നാൾ അവിടെ നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൃഷ്ണനെ അത് സന്തോഷമായിരിക്കും ഗൾഫിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാത്തവൻ നേപ്പാളിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ പോവൂ അതിന് വഴിയുണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോന്നു എങ്ങോട്ടും പോന്നില്ല എങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലേത് അപ്പൊന്നെ കാണാൻ എന്തിനാ എന്നെ കാണുന്നത് അതപ്പൊന്നെ അറിയത്തില്ലേ എന്നിട്ടാണോ സുമതി കുഞ്ഞ മേട മോൻ അശോക മേനവന് മാറ്റി നിനക്കൊരു ഇത് കബഡി മത്സരത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെയോ ജയിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ ജയിക്കുന്നവർ ആരായാലും ഒരു അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ അതും എന്റെ അമ്മയുടെ മോൻ തന്നെയല്ലേ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് നിനക്ക് അവനെ തന്നെ കെട്ടിയാ പോരെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ എല്ലാരും കെട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കിയാ കീരിയും പമ്പും പോലാണല്ലോ നീ എന്തിനാ മേന്തി അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നേ നോക്കുമ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും അപ്പൂട്ടന്റെ മുഖം കാണാൻ നല്ല ചേല അമ്മായി അശോകന്റെ തോറ്റ മോത്തിന്റെ ശൈലി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് അപ്പോട്ടിന്റെ അവസരം തരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് നീ വാ അവന്റെ തോറ്റ മോന്തയുടെ ക്ലോസപ്പ് കാണാം ചുമ്മാ തങ്ങി എന്ന് തോറ്റാ പോരെ അതിന് ഈ വീരവാദം വേണോ ചുമ്മാ തങ്ങി എന്ന് തോറ്റാ പോരെ എന്ന് നീ അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മോശക്കാരനാക്കാൻ പറ്റും വേണ്ട മനസ്സിലെത്തി പാടാമെങ്കിൽ പുഷ്പം പോലെ ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മോനെ അപ്പോട്ടാ അപ്പോട്ടിനോട് സ്നേഹം ഉള്ളോണ്ട് പറയാ കാവിലെ മത്സരത്തിലെങ്കിലും അശോകേടിനെ തോപ്പിച്ചോണം അതിലും തോറ്റിട്ട് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എടുത്തോളാവെന്ന് പറയാൻ ഈ വർഷം വേറെ മത്സരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വർഷത്തോടെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നിർത്തണമെന്നാ കരക്കാര് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏട്ടാ കുട്ടിമാമയുടെ മോളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ ചെറുപ്പത്തില് മുത്തച്ഛന്റെ ഷഷ്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ നല്ല ശൈലാത്ര കാണാൻ ആര് പറഞ്ഞു അമ്മ അതിനെ അമ്മ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അവളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് അത്രേ അത്ര സുന്ദരി അവനൊന്നും വഴിയില്ല അമ്മായി നേപ്പാളിയല്ലേ മൂക്കൊക്കെ ചപ്പി ഒരുമാതിരി ഇരിക്കും അയ്യോ അല്ല അശ്വതി ചേച്ചിക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ ചായ ഏട്ടൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോണത് അപ്പൊ അശ്വതി ചേച്ചി കാണാലോ അതിനാരും പോകുന്നു നേപ്പാളിലേക്ക് ഞാനെങ്ങും പോകുന്നില്ല പോന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ ഏട്ടത്തിമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഏട്ടൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗൂർക്കയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും നീ കൂടിയോ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അവനൊരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ പൊക്കിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കൊച്ചു വായില് വലിയ വർത്താനം കേട്ട ആരും തള്ളിയിട്ട് പോകും എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല അശോകേട്ടൻ പറ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നാലേ ശരിക്കും കണ്ടോ കണ്ടു ഇവിടെ ഉള്ള ആളൊന്നും അല്ല ഇനി നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കുളത്തിലൊന്നും കുളിക്കാൻ വരണ്ട വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കുമെന്ന് മുത്തച്ചു പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അശോകേട്ടൻ കണ്ട സ്വപ്നം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റോ കളറോ ആ <laughs> <laughs> 
എന്തിനാടാ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അമർന്ന് രാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് പഠിക്കുക കുറച്ച് സായിരി തുടങ്ങിട്ട് ഓ അത് ശരി എടാ ഏതായാലും നീ തോക്കും അതിന്റെ കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വല്ല അസുഖം വരുത്തി വെക്കണം അപ്പൂട്ടാ തോക്കും പോയത് വലിയവനും ഒന്ന് വേർക്കും ആ വേർപ്പ് തലേ തങ്ങി പനി പിടിച്ച് മൂലെ ഒതുങ്ങാൻ പോണോ നീയാ ആയുർവേദം വേണോ അലോപ്പതി വേണോ ഹോമിയോപ്പതി വേണോ നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചോ നീ ഗവൺമെന്റ് അസുഖത്തിൽ കേസ് കേട്ടാണ്ട നല്ല ശബ്ദം നല്ല ശബ്ദം നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലും ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം അത് തൈപ്പറമ്പുകാരൻ ഇപ്പോഴാണോ മനസ്സിലായത് നിനക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വേണ സിനിമയെ പാടാനായിരിക്കും അല്ല ഞങ്ങളുടെ പാടത്ത് പശുവിനെ ഓടിക്കാൻ ആരുടെ പാട്ട് കേട്ടാണ്ട് പശു ഓടുന്നത് നാളെ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് കാണാം 